பாண்டியராஜன் சார் அவங்க வந்து பாண்டியராஜன் சார் நாங்கள் போய் பார்த்தோம் நேரில் போய் பார்த்தோம் பார்த்தோன்னே அவர் கதை சொல்கிறோம் அப்படின்னா கதை தான் என்ன ஓகே நீங்கள் அப்படியே என்னோடய கேரக்டர் சொல்லணும் கேரக்டர் மட்டும் அப்படியே சொல்லணும் அவருக்கு அவர் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது நான் பண்ணித்தரேன் நீங்கள் ஷூட்டிங் ரெண்டு நாளுக்கு முன்னாடி முன்னாடி சொல்லுங்கள் நான் ரெடி ஆகிறேன் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் எப்போ கூட்டாலும் நான் வந்துடுறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னார் ஸோ அவருடைய சப்போர்ட்டும் ஆனால் அவர் ஆண் பாவம்லேருந்து எடுக்கும் போது நம்ம அவரோட ஃபேன்ஸ் எல்லாமே பார்ப்போம் அவர் படங்கள்லாம் பார்த்து பார்த்து வந்தது தான் ஸோ இது ஒரு பிளஸ்ஸிங்ஸ் இன்னொரு பிளஸ்ஸிங்ஸ் வச்சுக்கலாம் பாகியராஜ் சார் ஒரே படத்தில் குரு சிஷ்யன் எல்லாம் சேர்த்து வச்சு நம்ம பண்ணுறது வந்து கோயின்சிடெண்டாக கரெக்டாக இன்னொரு பாண்டியராஜன் சார் பற்றி நான் பர்சனலாக ஏன் சொல்லணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன்னா நான் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு விஜய் டிவியில் ஜாயின் பண்ணும்போது பாண்டியராஜன் சாரோட வாய்ஸ் பேசி ஏன்னா எல்லாருமே நிறைய வாய்ஸ் பேசுவாங்க அப்போ சகல வகையில் சந்தாந்து பண்ணும்போது அது நிறைய வாய்ஸஸ்லாம் தேவைப்படுது அப்போ வெரைட்டியாக ஏதாவது நம்ம பண்ணணும் ஏன்னா எல்லா எல்லாருமே எம்ஜிஆர் சார் ஜினி சார் கமல் சார் எல்லாம் பேசும்போது நான் திடீர்னு ஒரு பாண்டியராஜன் சார் மாதிரி ஒரு வாய்ஸ்லாம் பேசி தான் செலக்டே ஆனேன் அப்புறம் கரெக்டாக இந்த பாண்டியராஜன் சார் வாய்ஸ் பேசும்போது செலக்ட் ஆகி ஃபஸ்ட்டு பேமெண்ட் நான் சேனலில் சம்பளம் வாங்கினது அவர் வாய்ஸ் பேசி தான் நான் அவர்கிட்டே சொல்லியிருக்கேன் அதனால் என் மேலே அவருக்கு ஒரு அஃபெக்ஷன் இருக்கும் அவங்க பசங்க வந்து அவரை கிண்டில் பண்ணுவாங்க என்னப்பா எல்லாம் வந்து எல்லார் வாய்ஸ் பேசுறாங்க உன் வாய்ஸ் யாருமே பேச மாட்டேங்கிறாங்க அது சொல்லுவாங்களா அதுக்கு பாண்டியராஜன் சாரே சொன்ன விஷயம் அது என்கிட்டே சொல்லியிருக்காரு ஏ நீ என் வாய்ஸ் ஏதும் பேசலன்னு நினச்சிட்டு இருக்கேன் ஆனால் என் வாய்ஸ் பேசி ஒருத்தனால ஆர்டிஸ்ட் ஆகிட்டான் அவன் வெயிலாக போகிறான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இதெல்லாமே ஒரு